Lê Thánh Tông tên thật là Lê Tư Thành, là vị hoàng đế thứ tư trên danh nghĩa và thứ năm trên thực tế của Vương Triều Lê Sơ trong lịch sử Việt Nam. Ông sinh năm 1442, là con trai út của Lê Thái Tông, mẹ là Ngô Thị Ngọc Giao. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư miêu tả về Thánh Tông rằng Thiên tư tuyệt đẹp, thần sắc khác thường, vẻ người tuấn tú, nhân hậu, dạng dỡ, nghiêm trang, thực là bậc thông minh xứng đáng làm vua, bậc trí dũng đủ để giữ nước. Ngày 27 tháng 7 âm lịch năm 1442, Lê Thái Tông băng hà, Thái tử băng cơ, anh trai khác mẹ mới một tuổi của Tư Thành lên ngôi thuận theo di chiếu, tức Lê Nhân Tông, Thái hậu Nguyễn Thị Anh nhấp chính. Năm 1445, Tư Thành được phong thức Bình Nguyên Vương, vào ở Kinh Sư, học cùng các vương khác tại Kinh Diên. Các quan Kinh Diên thấy Tư Thành rắn điệu đường hoàng, trí tuệ hơn người, cho là bậc khác thường. Ông sống kín đáo, không lộ vẻ anh minh ra ngoài, vui với sách vở thánh hiền, ưa điều thiện, thích người hiền, chăm chỉ không biết mệt mỏi, nên được Thái Hậu yêu mến như con đẻ và được nhân tông coi như người em hiếm có. Ngày 3 tháng 10 âm lịch năm 1459, Hoàng tử trưởng của Lê Thái Tông là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân Tạo Phản, ám sát nhân tông và Thái Hậu rồi tự lập làm hoàng đế. Lê Tư thành được cải tước hiệu thành gia vương. Nghi dân sau khi lên ngôi thì tin dùng nịnh thần, sát hại bề tôi cũ và thay đổi pháp chế nên không được lòng mọi người. Các trọng thần gồm Lê Ngang, Lê, Lê Thụ, Đỗ Bí muốn binh biến nhưng bị bại lộ, tất cả đều bị giết. Năm 1460, các huân hữu đại thần từ đời Lê Thái Tổ như Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Lăng, Lê Niệm cùng bàn nhau làm binh biến. Ngày 6 tháng 6 âm lịch, họ kéo quân vào Hoàng Cung, bức tử Lê Nghi Dân, rồi bàn với nhau rằng Gia vương thiên tư sáng suốt, hùng tài đại lược, hơn hẳn mọi người, các vương không ai sơ được, bèn đồng lòng lập gia vương lên ngôi hoàng đế. Ngày 18 tháng 6, Lê Tư thành lên ngôi tại Điện Tường Quang, tức vua Lê Thánh Tông, cải niên hiệu Quang Thuận. Năm đó, Thánh Tông 18 tuổi. Vừa lên ngôi, Thánh Tông đại xá thiên hạ, xử tử tướng cai quản cấm binh Lê Đắc Ninh vì tiếp tay cho nghi dân tạo phản, truy phong nội quan đào biểu tử tiết cùng nhân tông trong đêm đảo chính và ban năm mẫu dụng công để cúng tế. Sau đó, ông phát tăng cho Lê Nhân Tông, rước bài vị vào Thái Miếu, Thụy Hiệu là tuyên hoàng đế. Thái hậu Nguyễn Thị Anh được đặt Thụy Tuyên từ Hoàng Thái hậu. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trước đó trời đã lâu không mưa, nhưng ngay sau khi rước bài vị Nhân Tông vào Thái Miếu, đêm hôm sau liền có mưa lớn. Lê Thánh Tông muốn đảm bảo an ninh nội cung, để phòng tái diễn vụ ám sát Nhân Tông, bèn ban lệnh cho quan lại nội mật viện cùng các công nhân rằng từ nay về sau, nếu thấy chiếu chỉ và các việc cung thì không được lén lút tiết lộ cho người ngoài và thân thích. Tháng 10 năm đó, Thánh Tông phong tước và ban ruộng đất cho các đại thần tham gia lật đổ Lê Nghi Dân. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có lời bàn về những việc làm của Thánh Tông sau khi lên ngôi. Khi vua mới lên ngôi, dâng tôn hiệu cho Nhân Tông, đặt huy hiệu cho tuyên tử. Đào biểu tử tiết thì nêu gương, đắc ninh theo nghịch thì giết bỏ. Chính sự phiền nhiễu đều bãi hết, hình pháp bạo ngược đều bỏ cả. Vì thế mới sửa chữa luân thường cho mọi người, chỉnh đốn được rừng mối. Tuy nhiên, với những người đảo chính thất bại như Lê Ê, Lê Thụ, Đỗ Bí, Lê Ngang thì Thánh Tông không chấp thuận truy phong tiết liệt theo đề nghị của Nguyễn Xí. Ngược lại, ông còn coi họ như tội thần bởi ông cho rằng họ nắm trong tay nhiều binh quyền, đáng lẽ phải dẹp yên giặc loạn nhưng lại mưu sự không kín dẫn đến phơi thây bên đường, không thể so được với bậc công thần đã mất. Trước đây, triều đình phải chứng kiến xung đột giữa những công thần Lam Sơn với nhau cũng như với tầng lớp quan lại nho học mới. Khi Thánh Tông lên ngôi, Phe tướng lĩnh Lam Sơn đã suy yếu. Dù vậy, Nguyễn Xí, công thần Lam Sơn và là người đưa Thánh Tông lên ngôi vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong triều đình đến khi mất. Thánh Tông cũng cần phải trông cậy vào Nguyễn Xí để giữ vững ngai vị mới đạt được. Tháng 3 năm 1462, con trai Nguyễn Xí là Nguyễn Sư hồi là một bài thơ nặc danh với ý định vu cáo các đại thần lê niệm, Nguyễn Lỗi, Trịnh Văn Sái và Lê Thọ Vực làm phản rối vứt ra đường. Nhưng bài thơ chưa kịp lưu truyền thì bị bại lộ. Cả bốn đại thần đều xin trị tội sư hồi, Thánh Tông phải bênh vực cho ông ta, với lý do đây chỉ là hiểm khích cá nhân, và bài thơ cũng không có ý tạo phản hay phạm thượng. Tháng 8 năm 1462, Thánh Tông xử tử Lê Lăng, thuộc phe đối lập Nguyễn Xí, vì từng có ý lập Lê Khắc Sương, anh trai thứ của Thánh Tông lên ngôi. Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Xí qua đời, Thánh Tông thắt chặt kỳ cương quân đội và không có ưu ái ngoại lệ, khiến giới tướng lĩnh chịu vào khuôn phép. Cùng lúc đó, tầng lớp văn quan được tuyển qua khoa cử ngày càng lớn mạnh, tạo nên chỗ dựa mới cho hoàng đế trong việc trị quốc. Để các sĩ phu vốn tự phụ vào chữ nghĩa của bản thân phải kính nể và phục tùng mình, Thánh Tông đã cho thấy sự am hiểu sâu sắc của mình với nho học. Lê Khắc Sương, anh trai duy nhất còn sống của Thánh Tông giữ tước cung vương trong 14 năm đầu triều. Đến năm 
đời Lê Thánh Tông dùng hai niên hiệu, đầu tiên là Quang Thuận, từ năm 1460 đến 1469, sau đổi là Hồng Đức, từ năm 1470 đến 1497. Từ trước đến giờ, việc triều chính vẫn theo phép cũ của nhà Trần, trên có tà hữu tướng quốc, dưới có lễ bộ, lại bộ, nội các viện, đến khi Lê Nghi dân cướp ngôi thì đặt ra lục bộ là lại, hộ, lễ, binh, hình, công, đứng đầu là thượng thư, rồi đến thị lang, lang trung, nay thánh tông giữ nguyên mô hình ấy và ban hành những chính sách mới để hoàn thiện bộ máy quan chế, hành chính của Đại Việt. Vua chia cả nước ra 12 đạo, tương đương như 12 tỉnh ngày nay, mỗi đạo đặt ba cơ quan quản lý gọi là tòa, tòa đô coi việc binh, tòa thừa coi việc hành chính và tòa hiến coi việc hình luật. Lại đặt ra giám sát ngự sử để đi trông coi công việc của quan lại ở các đạo. Lê Thánh Tông rất đề cao ý kiến của các quan, nhiều sáng tạo về hành chính của ông có xuất phát từ sự gợi ý của quan lại. Ông đã ra nhiều chỉ dụ yêu cầu triều thần phải trung thực và thẳng thắn khi trình bày quan điểm với hoàng đế, không được nói nước đôi, hai nghĩa. Thánh Tông nổi tiếng là vị hoàng đế quản lý quan lại hết sức chặt chẽ. Hàng ngày, ông đều hội kiến với các quan lại cao cấp nhất của mình. Ngoài ra, sau mỗi buổi thiết triều, ông thường gặp riêng các quan đứng đầu lục bộ và ngũ phủ để bàn bạc. Hoàng đế cũng dõi theo sát sao hành xử của hàng ngàn viên quan lớn nhỏ trong triều đình. Ngay từ khi mới lên ngôi, ông đã tạo ra một cảm giác kết nối sâu sắc giữa mình với các đại thần qua việc khen ngợi hoặc trách mắng từng cá nhân. Mỗi lời khen chê của ông đều thể hiện ông nắm rõ tiểu sử và sự nghiệp của họ. Ông cũng ban hành hàng loạt sắc lệnh, cảnh báo và nghiêm cấm các quan văn võ không được tham ô, hối lộ, gian dối, biếng nhác, trễ nải, bóc lột sức quân và dân để vỗ béo bản thân, thu thuế chậm chạp, không hoàn tất công việc đúng kỳ hạn, sống phóng đãng, chìm đắm tửu sắc, gia đạo không nghiêm, mặc triều phục không đúng quy chế, lễ lạc quá đà. Mặt khác, Thánh Tông cũng tỏ ra rộng rãi trong việc cho phép các quan bị xử phạt, giáng chức hay cách chức có cơ hội lần hai để chuộc lại lỗi lầm. Lê Thánh Tông rất quan tâm cất nhắc người giỏi, giáng chức người bất tài, tham ô. Bên cạnh các khoa thi 3 năm một lần, ông áp dụng chế độ tiến cử và bảo cử để chiêu mộ quan viên tài đức. Tuy nhiên, nạn tham nhũng đã không thể diệt trừ triệt để trong triều đại của ông. Nguyên nhân chính là bộ máy quan lại công kênh, lương ít và phẩm hàm thấp. Hoàng triều quan chế do chính ông ban bố đã khiến cho quan viên rất nghèo, nhận lương không đủ sinh hoạt. Quan thanh liêm như Nguyễn Trực làm việc tại Hàn Lâm Viện thời Thánh Tông đến lúc mất chỉ có vài xào ruộng của vợ. Điều này khiến cho các quan phải xoay sở để trục lợi, tệ nạn tham ô vẫn cứ tồn tại và phát tác mạnh hơn trong các triều vua sau. Bên cạnh những cải cách sâu rộng về hành chính, Lê Thánh Tông cũng tỏ ra là một nhà quân sự có tài. Ông đã ban bố rất nhiều chính sách nhằm củng cố, mở rộng sức mạnh quân đội Đại Việt. Ngay sau khi lên ngồi, vào tháng 7 âm lịch năm 1460, ông đã hạ chiếu cho các tổng quản, chỉ huy quân các vệ, các phủ, chấn rằng, có quốc gia là phải có võ bị, nay phải tuân theo trận đồ nhà nước đã ban, trong địa phận của vệ mình, phải chỉnh đốn đội ngũ, dạy cho quân lính phép đi, đứng, đâm, đánh, hiểu được mệnh lệnh, tiếng chuông, tiếng trống, khiến cho binh lính tập quen cung tên, không quên võ bị. Quân đội thời Lê Thánh Tông bao gồm có hai bộ phận, cấm quân đóng ở Kinh Thành và quân năm phủ đóng giữ khắp đất nước. Khoảng năm 1465 đến 1470, Lê Thánh Tông ban hành chính sách tuyển quân, cứ 3 năm một lần làm lại hộ khẩu gọi là tiểu điển, 6 năm một lần gọi là đại điển. Triều đình cử một số đội thần và quan văn võ về địa phương dựng lập trường tuyển, sau đó duyệt tân binh. Dân đinh từ 18 tuổi được chia làm nhiều bậc, khi cần điều động thì bậc cao nhất là tráng hạng được xung vào quân đội, những bậc khác thì ở nhà làm ruộng, khi xa thải người già yếu hoặc thiếu quân số thì theo thứ tự lấy bổ sung vào. Nhờ chính sách này, khi có chiến tranh, Thánh Tông có thể huy động một lúc tới 30 vạn quân. Nhà vua còn đặt ra lệ tổ chức thi võ 3 năm một lần ở Kinh Sư. Mọi quan võ trong triều và ngoài địa phương đều phải dự thi. Các quan tướng thi đạt đều được phong thưởng, người thi không đạt phải bị xử phạt. Vũ khí thời kỳ này có những tiến bộ vượt bậc do các kỹ thuật, sáng chế và kỹ năng chế tạo cực kỳ tinh xảo có từ thời nhà Hồ. Các vũ khí tầm xa như hỏa thương, hỏa hổ, súng thần công cùng với số vũ khí khá tân tiến thu được trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã tạo nên cho Đại Việt một kho vũ khí đa dạng và hùng mạnh có thể vượt xa so với vũ khí châu Âu cùng thời về sát thương và chất lượng. Lê Thánh Tông rất chú ý đến việc tích trữ lương thảo ở các vùng biên cương để sử dụng cho quân lương khi cần thiết. Một nghệ thuật làm lương khô thời Lê Thánh Tông được sử sách ghi lại là một kỹ thuật đặc biệt của Đại Việt, đó là hấp thóc chín và sấy khô. Loại lương khô này có thể cất giữ vài năm mà không bị mất phẩm chất, rất tiện cho việc vận chuyển và sử dụng trong chiến tranh, đặc biệt là dùng cho quân đội viễn trinh. Các chính sách quân sự của Thánh Tông đã góp phần củng cố nền cai trị của Triều Lê, đưa Đại Việt trở thành cường quốc ở Đông Nam Á, gây ảnh hư
Lê Thánh Tông đặc biệt quan tâm các chính sách nhằm phát triển kinh tế như sửa đổi luật thuế khóa, điền địa, khuyến khích nông nghiệp, mở đồn điền, kêu gọi người phiêu tán về quê, đặt ra luật quân điền chia đều dụng đất cho mọi người. Nông nghiệp được nhà vua rất chú trọng. Ngay từ khi mới lên ngôi, ông đã ra chiếu chỉ cho các quan huyện, lộ, trấn, xã phải khuyến khích quân dân làm ruộng, ai có ruộng đất mà không chăm chỉ cày cấy sẽ bị trị tội. Thánh Tông còn lập các chức quan chuyên chăm lo việc đê điều, khuyến nông. Ông ra lệnh cho hộ bộ và các quan địa phương báo cáo nơi nào có đất hoang, rồi phủ dụ dân đi khai hoang, mở ruộng. Những năm có thiên tai, mất mùa, Thánh Tông cho giảm tô thuế, phát thóc cứu đói, ngừng xây kết cung điện và sai quan đi đôn đốc xây dựng lại đê điều. Các ngành nghề thủ công nghiệp và xây dựng ngay từ đầu thời Lê Thánh Tông đã phát triển mạnh mẽ, vượt lên trên mức độ của thời Trần. Nghề in và làm giấy ở Đại Việt đạt một trình độ cao so với thế giới thời bấy giờ. Đặc biệt nhất thời kỳ này là thành tựu trong công nghệ chế tạo vũ khí và đồ sắt chiếm ưu thế. Đồ gốm sư thời Lê Sơ phát triển đạt được độ tinh xảo và hoa văn đẹp. Các nghề thủ công như dệt lụa, ươm tơ, dệt vải, nghề mộc, nghề chạm, đúc đồng cũng phát triển. Thương mại chủ yếu là hoạt động nội thương, trao đổi sản phẩm giữa các địa phương với nhau. Đông Kinh trở thành một nơi buôn bán lớn và sầm uất nhất do việc di chuyển đường sông hay đường bộ đều thuận lợi, từ đó hình thành 36 phố phường tồn tại và phát triển cho đến tận ngày nay. Luật Hồng Đức có quy định cấm những hành động sách nhiễu và thu thuế quá cao đối với các chợ, quan lại vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Bên cạnh đó, đối với ngoại thương, Lê Thánh Tông thực hiện chính sách ức chế nghiêm ngặt. Chính sách này một phần do tư tưởng trọng nông ức thương thời đó. Nhìn chung, dưới thời kỳ cai trị của vua Lê Thánh Tông, đất nước thịnh vượng, nhân dân no đủ. Điều đó đã dẫn tới sự gia tăng dân số mạnh mẽ, ước tính đến năm 1490 là khoảng 4,3 triệu người, gấp gần 3 lần so với thời thuộc Minh. Sau khi đánh bại quân Minh, vua Lê Thái Tổ đã bắt đầu soạn thảo luật pháp. Đến năm 1483, vua Thánh Tông sai các đình thần sửa đổi, biên soạn lại các điều luật cũ, làm thành bộ quốc triều hình luật, còn gọi là luật Hồng Đức. Bộ luật gồm 6 quyển, 722 điều và được sử dụng suốt từ thời Hồng Đức đến hết thế kỷ 18. Trong việc biên soạn bộ luật này, triều đình có tham khảo các bộ luật nhà đường, nhà minh bên Trung Quốc. Tuy nhiên, bộ luật của Lê Thánh Tông chứa đựng những sáng tạo đáng kể khiến nó gần gũi hơn với các đặc điểm xã hội, tôn giáo của Đại Việt. Với bộ luật Hồng Đức, Đại Việt đã hình thành một nhà nước pháp quyền sơ khởi và thuộc loại sớm trên thế giới. Cùng với việc xây dựng thiết chế mới, Lê Thánh Tông rất chú trọng việc mở mang khoa cử, giáo dục, bồi dưỡng nhân tài, nhằm xây dựng và mở rộng một đội ngũ quan lại gốc bình dân thấm nhuần kinh điển nho học, đồng thời hạn chế sự ảnh hưởng của tầng lớp quý tộc, võ tướng trong triều. Bấy giờ ở phía Nam, vua Chiêm là trà toàn thường xuyên quấy nhiễu biên giới Đại Việt. Năm 1470, trà toàn sai sứ thần sang cầu viện nhà Minh, rồi thân hành đem 10 vạn quân thủy bộ cùng voi ngựa đến đánh úp Hóa Châu. Tướng Trấn Thủ Hóa Châu là Phạm Văn Hiển cự địch không lại, phải đóng cửa thành chống giữ, cho người phi ngựa đem văn thư cáo cấp về Đông Kinh. Vua Thánh Tông lập tức ra lệnh bổ sung quân lính, trưng thu lương thực để chuẩn bị trinh phạt chiêm thành. Tháng 10 năm đó, Thánh Tông sai sứ giả sang nhà Minh kể việc quân chiêm đánh úp biên giới, rồi đích thân thống lĩnh 26 vạn quân Nam Trinh. Ông sai các tướng đinh liệt, lên niệm đem 10 vạn bộ binh đi trước, tự mình cầm 15 vạn thủy quân đi sau. Giữa tháng 12 âm lịch, đại quân tiến vào lãnh thổ chiêm thành. Lê Thánh Tông sai người vẽ lại bản đồ nước chiêm và dặn quân binh phải tập luyện khẩn trương hơn nữa. Tháng 2 âm lịch năm 1471, trà toàn sai thi nại cùng 6 viên tướng mang 5.000 quân và voi chiến áp sát ngự doanh quân Đại Việt. Thánh Tông sai tướng đem 500 chiến thuyền và 3 vạn quân lén vượt biển đi chặn hậu, rồi đốc quân thủy bộ cùng tiến đánh. Quân Đại Việt dựng cờ thiên tử, vừa đánh trống, vừa hò gieo tiến thẳng về phía trước. Quân chiêm vỡ trận, phải cắm đầu chạy về đồ bàn, nhưng đi được một đoạn thì gặp phục binh Đại Việt của các tướng Lê Niệm, Lê Hy Cát, Ngô Hồng. Quân nhà Lê chém được một đại tướng, thu rất nhiều chiến lợi phẩm. Sau thắng lợi bước đầu, Lê Thánh Tông tiếp tục tiến quân về phía Nam. Đến ngày 28 tháng 2 thì áp sát và bao vây kinh thành đồ bàn. Ngày 1 tháng 3 âm lịch, đồ bàn thất thủ. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, hơn 3 vạn người chiêm bị bắt, 4 vạn lính chiêm đã từ trận. Cánh quân thuận hóa bắt được trà toàn dâng lên vua Thánh Tông. Nhà vua cho trà toàn được sống. Sau khi thu được toàn thắng, quân Đại Việt rút về, khi đi tới Nghệ An thì trà toàn lo sợ thành bệnh mà chết. Sau khi kinh thành đồ bàn bị hạ, một bộ tướng của trà toàn là Bô Trì Trì chạy về đất Phan Lung, chiếm giữ 1 phần 5 lãnh thổ chiêm thành, rồi cử sứ sang cống và xin thần phục Đại Việt. Vua Thánh Tông muốn làm cho nước chiêm suy yếu vĩnh viễn để dễ bề cai trị, mới chia đất chiêm ra làm ba nước, phòng cho ba vua, một nước là chiêm thành, một nước nữa là h
Hoàng đế ban bố chiếu chỉ cho con cháu của những người tù tội phải vào Quảng Nam định cư, những người bị tội lưu đày phải xung quân vào Quảng Nam. Những người chăm ở lại Quảng Nam thì đều phải Việt hóa tên họ theo một sắc lệnh vào tháng 9 âm lịch năm 1472 và chỉ được để tên dài ba chữ. Sau cuộc chinh phạt của Lê Thánh Tông, nước Chiêm Thành đã rất suy yếu, không còn là mối đe dọa với Đại Việt. Đây cũng là tiền đề để các chú Nguyễn Nam tiến sau này. Ở phía Tây, quan hệ giữa Đại Việt với Lão Qua đã căng thẳng từ đầu Triều Lê. Khi Lê Thái Tổ giấy nghĩa ở Lam Sơn, Lão Qua đã đưa 3 vạn quân và 100 thớt voi sang phối hợp với quân Minh đánh Úp. Sau này khi nhà Lê đã lên ngôi, quân Lão Qua vẫn thường xuyên quấy nhiễu biên giới của Đại Việt. Sứ bồn Man Nguyên là phiên thuộc của Ai Lao, đến khi Lê Thái Tổ dựng nước mới sang cống nạp cho Đại Việt và đến thời Lê Nhân Tông thì cống voi và xin nội thuộc nhà Lê được triều đình đổi làm châu quy hợp thuộc Nghệ An. Tuy nhiên, xứ này vẫn thường hay nổi lên làm phản, triều đình đã nhiều lần phải cử quân đi đánh dẹp. Tới năm 1478, tù trưởng Bồn Man là cầm công lại làm phản, ngầm xin sự trợ giúp của Lão Qua. Lão Qua điều binh quấy nhiễu châu quy hợp của Đại Việt. Tháng 8 âm lịch năm 1479, Lê Thánh Tông xuống chiếu trinh phạt Lão Qua, Bồn Man. Ông sai các tướng cấp cao chỉ huy năm đạo quân, huy động quân số lên đến 18 vạn, chia làm 5 đường tiến quân. Quân Đại Việt thế mạnh đã nhanh chóng tiến sâu, tiêu diệt và bắt sống nhiều cánh quân, tướng lĩnh của Lão Qua. Lê Thánh Tông tiến quân vào kinh đô Luang Prabang, lấy nơi đây làm bàn đạp để tiến sang phía Tây tiếp tục truy kích. Quân Lão Qua phải chạy tới tận sông Kim Sa, giáp với Miến Điện. Trận này, quân Đại Việt được toàn thắng. Tháng 12 âm lịch năm 1479, vua Lê Thánh Tông về tới Đông Kinh. Không lâu sau, ông lại đi đánh Bồn Man, sai kỳ quận công lên niệm đeo ấn tướng quân dẫn 30 vạn quân vào Bồn Man. Quân đội Đại Việt vượt qua được cư ải, đốt phá các thành trì kháng cự, thiêu hủy kho tàng. Cầm công bỏ chạy rồi chết. Dân Bồn Man khi đó đa phần bị chết đói, 9 vạn hộ chỉ còn 2.000 người bèn đầu hàng. Nhà vua cho Cầm Đông, họ hàng của Cầm Công làm tuyên úy đại sứ để thu phục, đặt lại quan cai trị như trước. Từ đây Bồn Man hoàn toàn thuộc về Đại Việt. Tháng 1 âm lịch năm 1480, đại giá nhà vua từ Bồn Man về Đông Kinh. Đại Việt nằm ở phía nam Trung Quốc, tuy tự chủ và có triều đình riêng, nhưng vì là nước nhỏ nên phải xưng thần với các triều đại Trung Quốc trên danh nghĩa. Triều Lê cai trị Đại Việt cùng thời với nhà Minh ở phương Bắc. Hễ có vua Lê mất, vua mới lên ngôi thì phải cử sứ giả sang báo tang và xin hoàng đế nhà Minh sắc phong làm An Nam Quốc Vương. Lê Thánh Tông cũng không ngoại lệ. Mặc dù thần phục nhà Minh trên danh nghĩa, nhưng ở trong nước, Lê Thánh Tông luôn khẳng định vị thế của mình như một hoàng đế, một thiên tử thống trị đế quốc phương Nam, không thua kém các hoàng đế phương Bắc. Lê Thánh Tông cũng rất mực cẩn thận phòng bị biên giới phía Bắc. Ông rất quan tâm khuyến khích các quan biên giới cảnh giác với các âm mưu xâm nhập, xử lý kịp thời các sự việc lãnh thổ với nhà Minh. Thánh Tông thường bảo với các triều thần, ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để ai lấy mất một phân núi, một tấc sông vua Thái Tổ để lại. Khi vua Lê Thánh Tông đem đại quân vào đánh chiêm thành, lão qua và bồn man, Minh Hiến Tông đều gửi thư trách Thánh Tông ức hiếp kẻ yếu, gây hấn kẻ mạnh, nhưng cuối cùng cũng không động binh hỏi tội. Nhìn chung, thời bấy giờ Đại Việt thực lực hùng mạnh, thanh thế lẫy lừng, cho nên nhà Minh cũng phải lấy lễ nghĩa mà đối đãi, dù có nhòm ngó cũng không dám làm gì. Lê Thánh Tông còn khoách trương thanh thế của Đại Việt trong mắt người mình, qua việc ông đòi hỏi quan lại soạn thảo văn thư bang giao phải rất cẩn thận và tinh tế. Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư về giấy tờ bang giao, vua trước hết sai quan Hàn Lâm Viện soạn thảo, rồi trao xuống cho đông các xem, sau lại đưa cho triều thần xem, nếu có ý gì khác thì cho sửa lại. Vì thế, người Minh sau khi xem các văn thư Đại Việt phải ngưỡng mộ, khen ngợi Đại Việt lắm nhân tài. Quan hệ giữa hai nước diễn ra hòa bình trong suốt triều đại Lê Thánh Tông. Năm 1497, vua Lê Thánh Tông mất ở ngôi được 38 năm, thọ 56 tuổi. Linh cữu của ông được rước về Lam Kinh, mai táng tại Chiêu Lăng, bên tả Vĩnh Lăng của Lê Thái Tổ. Thánh Tông là một ông vua thông minh, thờ mẹ rất có hiếu, ở với bề tôi đối đãi lấy lòng thành. Trong 38 năm trị vì, ông sửa sang được nhiều việc chính trị, mở mang học hành, chỉnh đốn võ bị, đánh dẹp nước chiêm, nước lào, mở rộng bờ cõi, khiến cho nước Đại Việt bấy giờ được văn minh thêm ra và lại lừng lẫy một phương, kể từ xưa đến nay chưa bao giờ cường thịnh như vậy. Sử sách và người đời sau gọi thời kỳ của ông là Hồng Đức Thịnh Thế, 